ಇದು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿ ಎಂ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿತ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಟು ಸೇವ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಶುದ್ಧ ಅಸಂಬಂಧ ಬರೆಯೋಣ ಈ ಜಂಡ ಮುನ್ನಣಿಯುಮಾಯಂ ಕೇರಳದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಯಂ ಮುನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯುಡ ಪಾರ್ಟಿಯುಮಾಯಂ ಇವರೇ ಬಂಧಪಡ್ತಿಯದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇತಾಕಳಾನ ಇನ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯುಮಾಯಂ ಒಂದು ಅವಿಕಿಡಮಾಯ ಬಂಧಂ ಕೇರಳದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಉಂಡು ಕೇರಳದಲ್ಲ ಸಿ ಪಿ ಎಮ್ ಉಂಡು ಎಂದ ಜನಗಳುಡೆ ಆಕ್ಷೇಪತ್ತಿನ ಅಡಿವರೆ ಇಡುವ ಕಾರ್ಯಮಾನ ಈ ಬೆಳಪಡ್ತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯುಮಾಯುಳ್ಳ ಸಖ್ಯಪಡಲ್ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ದೆ ಅರಿವೋಡೆ ಎಂದ ದೇವಗೌಡಿಯುಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ ಒಂದೇ ಸಮಯಂ ಸಿ ಪಿ ಐ ಎಮ್ಮಿನೇಯಂ ಜನತಾದಳ ಎಸ್ ಕೇರಳ ಘಟಕತೆಯಂ ಪ್ರತಿರೋಧತಿಲಾಕಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಐ ಎಂ ಅವಿಶುದ್ಧ ಬಂಧಂ ಎಂದ ಆರೋಪಣತಿನ ಒಂದುಕೂಡಿ ಮೂರ್ಚ ಕೂಟಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸಂಬಂಧಮೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ನಿರಕ್ಕಾತ್ತದೆಂದು ಬೇರೋಡೆ ತಳ್ಳಿ ನಿಲಪಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತತೆ ವರುತ್ತಾನ ಶ್ರಮಿಸು ಸಿ ಪಿ ಐ ಎಂ ಅಪ್ಪೋಳಂ ದೇಶೀಯ ತಲತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಕ್ಕೊಪ್ಪಂ ನಿಲ್ಕುನ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇಡದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂಗೆ ಎಂದ ಚೋದ್ಯತಿನ ಮರುಪಡಿಯಾಯೋ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಿರುತಿ ದೇವಗೌಡ ಮಲಕ್ಕ ಮರೆಯುಂಬೋಳು ಆ ಚೋದ್ಯಂ ಪ್ರಸಕ್ತಮಾಯ ನಿಲ್ಕುನಿಲ್ಲೇ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಪರಿಶೋಧಿಕೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಕ ಸ್ವಾಗತ ಸಿ ಪಿ ಐ ಎಮ್ಮಿಂಡೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಲೆ ಶ್ರೀ ಎಂ ಲಿಜು ಆರ್ ಜೆ ಡಿಲೆ ಶ್ರೀ ವರ್ಗೀಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ಮಿಥುನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಜೋಸ್ ಸೆಟೇಲ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಪಂಗೆಡುಕಾನ್ ನಮ್ಮೊಪ್ಪ ಉಂಟಾಗಂ ಶ್ರೀ ವರ್ಗೀಸ್ ಜಾರ್ಜ್ ಇನ್ನಿಪ್ಪು ಈ ಏಟವು ಪುದಾಯ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಿಲ್ಲದ ದೇವಗೌಡ ನೇರತೆ ಪರಂಜ ಅದ್ದೇಹತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಿನ್ವಲಿಚು ಅಂಗನೆ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ದೆ ಅರಿವೋಡೆಯೋ ಕೇರಳ ಘಟಕತ್ತಿನ್ದೆ ಸಮ್ಮತತೋಡೋ ಕೂಡಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯುಮಾಯುಳ್ಳ ಸಖ್ಯಂ ಚೇರಲ್ ಎಂದು ಅದ್ದೇಹಂ ಇಪ್ಪು ವಿಶದೀಕರಿಕ್ಕುಗೆಯಾಣ ಅಲ್ಲೆಂಗೆ ಅದ್ದೇಹಂ ಮುನ್ಪು ನಡತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಿರುತ್ತುಗೆಯಾಣ ಪಕ್ಷೆ ಅದೇ ಸಮಯಂ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದ ತೊಟ್ಟು ಪಿನ್ನಾಲೆ ತನ್ನೆ ಯು ಡಿ ಎಫಿನ್ದೆ ಭಾಗತ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ್ದೆ ಭಾಗತ್ನುಂಡಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಗುರುತರಮಾಯ ಆರೋಪಣ ಎನ್ನದು ಈ ಅಂತರ್ಧಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಂ ಅಂತರ್ಧಾರ ಅದಾಯ್ದು ಭರಣ ತುಡರ್ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣಕಳ್ಳಕ್ಕಡತ ಕೇಸುಮಾಯಿ ಬಂಧಪ್ಪಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಅನ್ವೇಷಣ ನೆಲಚದೇ ಇಪ್ಪೋ ಈ ಸಹಕರಣ ಬ್ಯಾಂಕಿಲೆ ಕೊಳ್ಳ ಸಂಬಂಧಿಚ ಅನ್ವೇಷಣ ಮುನ್ನೋಟ್ಟು ಪೋಗಾದತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲತ್ತಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಣ ಆಯಿ ಉನ್ನಯಿಚಿರುದು ಇದೇ ಕಾರಣ ತನ್ನೆಯಾಣ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಿ ಪಿ ಎಂ ಬಾಂಧವಂ ಆ ಬಾಂಧವಂ ಉಂಡು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆವರ್ತಿಕ್ಕುಗೆಯಾರು ದೇವಗೌಡಿಯುಡೆ ವೆಳಿಪ್ಪಡುತ್ತಲಿನ ಶೇಷ ಸಂಭವಿಸದು ಪಕ್ಷೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶದೀಕರಿಸದೆ ರಂಡಾಯಿರತಿ ಆರಿ ತಾಂಗಲ್ಕರಿಯಾಮಲ್ಲೋ ಅಂದು ಇದುಪೋರೆ ಒಂದು ಸಾಹಚರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿರಪ್ಪ ತಾಂಗಲ್ ಅಡಕ್ಕಮುಳ್ಳವರ್ ಕರ್ನಾಟಕಯಿ ಆದ್ಯಮಾಯ ದಕ್ಷಿಣ ಇಂಡ್ಯನ್ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯುಮಾಯ ಒಂದು ಸಖ್ಯಂ ಉಂಟಾಕಿ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುವರಾನ್ ಕಚ್ಚಗಟ್ಟಿ ಇರಂಗಿಯಪ್ಪೋ ಞಾ ಕೂಟತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಸ್ಯಮಾಯಿ ಪ್ರಖ್ಯಾಪನ ನಡತಿ ರಂಗತ್ತು ವಂದವರುಡೆ ಕೂಟತಿಲ್ಲ ಆಳು ಆಯಿರನಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪೋ ಈ ಪುದಿಯ ಸಾಹಚರ್ಯತೆ ತಾಂಗಲ್ ಎಂಗೆ ಕಾಣು ಎಂದುಕೊಂಡಾನ ಕೇರಳ ಘಟಕಂ ಅದಾಯ್ದು ಜನಾದಳಸಿನ್ದೆ ಕೇರಳ ಘಟಕಂ ಈ ದೇವಗೌಡಿಯುಡೆ ವೆಳಿಪ್ಪಡುತ್ತಲ್ ವರುಂಬೋ ಪ್ರತಿರೋಧತಿಲ್ಲದು ವ್ಯಕ್ತವೂ ಸುದೃಢವುಮಾಯ ಒಂದು ನಿಲಪಾಡುಂಡಾಯಿರುವೆಂಗಿ ಇಂಗನೆ ಅಂಗಲಾಪಿಲಾಗೇಂಡ ಸಾಹಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗುಮಾಯಿರನು മറ്റു പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഇടപെടാറില്ല പക്ഷേ ഇതേപോലെ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പാർട്ടി കടന്നുപ
സുരേന്ദ്ര മോഹൻ എന്ന പാർട്ടിയായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു സുരേന്ദ്ര മോഹൻ അധ്യക്ഷനായിട്ടും ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിട്ടും ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു ആ പാർട്ടി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ വിവിധ ബാംഗ്ലൂരിൽ വരെ ഞങ്ങൾ നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം വിളിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ജെ ഡി എസിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൽ ഡി എഫിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാതെ അവർ ഒരു കാരണവശാലും ബി ജെ പി നയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല കേരളത്തിലെ ജെ ഡി എസ് സുഹൃത്തുക്കൾ അവർ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ദേശീയ ഭാരവാഹികളും ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കണം രണ്ടാമത് കേരളത്തിലുള്ള ജെ ഡി എസ് ഘടകങ്ങൾ ആ പാർട്ടി ജെ ഡി എസുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വിച്ഛേദിക്കണം എന്നാൽ അവർ എം എൽ എമാർ രാജിവെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർ എം എൽ എമാർ ഇവർ ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രമേയം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ ജനതാദൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലും കോടതിയിലും അവർക്ക് നോട്ടീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ജെ ഡി എസ് ഘടകം വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതെങ്കിൽ അവർ അത് സ്പീക്കറെ അറിയിക്കണ്ടേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കണ്ടേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയുടെ മന്ത്രി കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ ഘടകമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം നിയമസഭാ രേഖകൾ ഈ രണ്ട് എം എൽ എമാരും ജെ ഡി എസ് എം എൽ എമാരായിട്ട് അറിയപ്പെടുമെങ്കിലും അവർ ജെ ഡി എസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം വിളിക്കുന്ന ഒരു യോഗങ്ങളിലും പോകാൻ പാടില്ല ഒരു അറ്റൻഡൻസിലും അവർ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല അവർ നിയമസഭയിൽ ജെ ഡി എസ് എന്ന രേഖകളിൽ കാണുമെങ്കിലും അവർ ജെ ഡി എസുമായി പ്രായോഗികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല ശരി ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ ദേവഗൗഡ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നാക്കം പോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മലക്കം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രീ അനിൽകുമാർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആദ്യം നടത്തിയ പ്രസ്താവന കേരളത്തിൽ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ജെ ഡി എസിൻ്റെ കേരള ഘടകത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പരുക്കുണ്ടല്ലോ അതായത് വളരെ വേഗം തന്നെ കോൺഗ്രസ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നു പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ബി ജെ പി സി പി ഐ എം ബാന്ധവം ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിന് തൊ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ശരിവെക്കുന്ന ഇതാ ഒരു പുതിയ വിവരം കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ആഘോഷമാക്കുന്നു പിന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രി എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം വരുന്നു ഇതിനെല്ലാം വ്യക്തത വരുത്താ വരുത്താൻ ഈ ദേവഗൗഡ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അസംബന്ധമാണ് എന്ന നേതാക്കളുടെ ഒരൊറ്റ പ്രസ്താവന കൊണ്ട് സാധിക്കും സി പി ഐ എമ്മിന് ബി ജെ പിക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൻ്റെ കരുത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ദേവഗൗഡയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജൽപ്പനത്തിൻ്റെ മേലെയല്ല നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ജനകൂടികൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയ ഒരു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ തുടർന്നാണ് വാജ്പേയുടെ സർക്കാർ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അതിൻ്റെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമെടുത്തത് ആ തീരുമാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ യു പി എ സർക്കാരിന് ഞങ്ങൾ പിന്തുണ കൊടുത്തത് കോൺഗ്രസുകാരെ തോൽപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദില്ലിയിലേക്ക് പോയ പതിനെട്ട് ഇടതുപക്ഷ എം പിമാർ അവിടെ ചെന്ന് കോൺഗ്രസുകാരായ ആൻ്റഡിക്കും വയലാർ റവിക്കും ലീഗുകാരനായ അഹമ്മദിനും ഒക്കെ പിന്തുണ കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനവും വാങ്ങിയില്ല ഒരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങിയില്ല ലോക ചരിത്രത്തിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് എം പിമാരുണ്ടായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം വാങ്ങാതെ ഡ്യൂ ഷെയർ വാങ്ങാതെ അധികാരം പങ്കിട്ട ചരിത്രമുണ്ടോ അധികാരം പങ്കിടലല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ബി ജെ പിക്കെതിരായ നിലപാടാണ് ഇങ്ങനെ ബി ജെ പിക്കെതിരായി സ്വന്തം കരുത്ത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും വിനിയോഗിക്കാൻ തൻ്റെ ഇടമുള്ള ഞങ്ങൾ ഈ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തി ഇപ്പോൾ അവസാനം പാർട്ടി അംഗം കൂടിയായ പ്രബീർ പൂർഗകായ പൂർവകായസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂസ്
ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനതാദളിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ജനതാദളിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ശ്രീ മാത്യൂട്ടി തോമസിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു വരിയാണ് അതിൻ്റെ കാതൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബി ജെ പിയെയും കോൺഗ്രസിനെയും എതിർക്കുക എന്ന ദേശീയ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തിരുത്തുവാൻ ആർക്കും അധികാശമില്ലെന്നും വിഭിന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ദേശീയ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതാണിപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞത് ഒരു പി പുതിയ പ്ലീനറി സമ്മേളനം വരും ഡോക്ടർ വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞിടത്ത കാര്യം നടക്കുന്നത് ഒരു പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ തീരുമാനം എന്താണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസിനെ ചേർക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജനതാദളിൻ്റെ പുതിയ പ്ലീനറി സമ്മേളനം വരും ആ വരുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയവർക്ക് അത് തുടരാനാവില്ല കാരണം ആ നയവ്യതിയാനം നടത്തിയവർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും പുറത്തു പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ പാർട്ടി ഏതാവും യഥാർത്ഥ പാർട്ടി ഏതാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ദേവഗൗഡയുടെ പാർട്ടി ജനതാദളാവില്ല എന്നാണ് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുൻ തീരുമാനം ആ തീരുമാനത്തെ വയലേറ്റ് ചെയ്തവർ അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവാത്തമുള്ള പ്രതിസന്ധി അവരുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ പ്രതിസന്ധി നിന്ന് മറികടക്കാനുള്ള കുരുട്ടു വിദ്യയായിട്ട് ദേവഗൗഡി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ അതിന് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ പറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുകയും മറിച്ച് ഒരു വസ്തുതയുണ്ടോ തെളിവുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ദേവഗൗഡിയായിട്ട് ഒരു സംഭാഷണം പോലും നടത്താറില്ല അതിന് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമില്ല അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യുകുമാർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മറ്റേ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുകയും അതേസമയം ആ പാർട്ടി അവർ പ്രതിനിധികൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പാർട്ടി ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കുറെ കൂടി സുവ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് എടുക്കുകയും കർക്കശമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും വേണ്ടി ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അന്ന് ജെ ഡി എസിൻ്റെ കേരള ഘടകം സ്വീകരിച്ച നിലപാട് സംശയ ലേശമന്യേ സ്വീകരിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം അവർക്കുണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രീ വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കേണ്ടതല്ലേ അത് നിയമസഭാ സ്പീക്കറെ അറിയിക്കേണ്ടതല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകത്തിൽ രണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ ഈ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നു അതിലൊരാൾ മന്ത്രിയായി നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരില്ലേ അതിനെങ്ങനെ മറികടക്കും അവിടെയാണ് ദേശീയ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ തീരുമാനം വയലേറ്റ് ചെയ്തവർ ആര് എന്ന വിഷയമാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പോവുക അപ്പോൾ പ്ലീനറി സമ്മേളന തീരുമാനം ബി ജെ പി ബന്ധം പാടില്ല ആ തീരുമാനത്തെ വയലേറ്റ് ചെയ്തവർ ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി ആ പുറത്തു പോയതനുസരിച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ പോകാൻ പോവാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയാണ് ആ പ്രക്രിയ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ജനതാ ദളിസിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഘടകം തീരുമാനിച്ച് എന്താണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞങ്ങൾ ദേവഗൗഡ നടത്തിയ വ്യതിയാനത്തോടൊപ്പമാണോ അതോ ഞങ്ങൾ ദേശീയ പ്ലീനറി സമ്മേളന തീരുമാനത്തിലാണോ അവർ പറഞ്ഞു ദേശീയ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ജനതാ ദളിസിലെ കുറച്ചാളുകൾ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ പോയി ജനതാ ദളിസിലെ കുറച്ചാളുകൾ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ പോയാൽ ജനതാ ദളസ് ആകെ പോയി എന്ന് വരുത്താനാണ് അങ്ങനെ ബി ജെ പിക്ക് കുറെ കൂടെ ശക്തി കിട്ടിയെന്ന് വരുത്താനാണ് സതീശൻ്റെ ആഗ്രഹം സുധാകരൻ്റെ ആഗ്രഹം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഇതാ കോൺഗ്രസ് കുറെ കൂടെ ബി ജെ പി കുറെ കൂടെ ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജനതാ ഇപ്പോഴും ഈ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണം താങ്കൾ കേട്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി ബന്ധം കേന്ദ്രത്തിൽ ബി ജെ പി ബന്ധം ജെ ഡി എസ് എവിടെ നിൽക്കുന്നു പുറത്താക്കണം ഈ മന്ത്രിയെയും എം എൽ എയും എന്നല്ലേ അവരിപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ രഹസ്യ ബാന്ധവത്തിന്റെ കഥകൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രഹസ്യ ബാന്ധവത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വഭാവം കോൺഗ്രസിനല്ലേ നമ്മൾ മാരാരുടെ പാഴായ പരീക്ഷണം വായിച്ചാൽ രഹസ്യ ബാന്ധവം എവിടെയാണ് കോലി ബി സഖ്യം ഏത് കാലത്താണ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഇടപാട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും ലീഗും ബി ജെ പിയും എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് ആ കൂട്ടുകച്ചവടം ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും എല്ലാം ഇവിടെ തുടരും നാളെ തുടരും ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായ രാഷ്ട്രീയമുള്ളൂ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മോദി സർക്കാരെതിരെ ഞങ്ങളുടെ
നേതൃനിരയിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേൽവിലാസമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന മേൽവിലാസം അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റാച്ചുവറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നടത്തേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശങ്ങളും പ്രസ്താവനകളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം തീർത്തും നിരുത്തര വാദപ വാദപരമായി നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയല്ലേ ഈ ജെ ഡി എസിൻ്റെ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിന് പിണറായി വിജയൻ്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നും കേരള ഘടകത്തിന് എതിർപ്പില്ല എന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് മാറ്റിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മലക്കം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരുടെ തിരക്കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ തിരക്കഥയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ദേവഗൗഡ പെരുമാറിയത് ബി ജെ പിക്ക് ഇതിൽ എന്ത് പങ്ക് നമുക്കോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജെ ഡി എസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ജെ ഡി എസിന് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ നേതാക്കളുടെ എന്താ പറയുക അഭിപ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പിന്തുണ ഇല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി എസ് ജെ ഡി എസിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർണാടകത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്ന ഇരുപത്തിനാല് എലക്ഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം ജെ ഡി എസിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി എം ഇബ്രാഹിമിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവര് പാർട്ടി വിട്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ എം എൽ എ മാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊന്നും പേടിക്കാത്ത ജെ ഡി എസിന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ എന്താ പറയുക ജെ ഡി എസിന്റെ ആളുകൾ ജെ ഡി എസിന്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കേരള ഫാക്ഷൻ അവര് ജെ ഡി എസിനെതിരെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജെ ഡി എസിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ജെ ഡി എസ് ബേസിക്കലി ഒരു ജെ ഡി എസിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയാണ് കർണാടകത്തിലാണ് അതിന്റെ ബേസ് ഉള്ളത് കേരളത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എം എൽ എമാരുണ്ട് പക്ഷെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ജെ ഡി എസിന് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കേരള കേരളത്തിലെ അവരുടെ ഘടകത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അലയൻസ് ഫോം ചെയ്യാനോ എൻ ഡി എ ആയിട്ട് ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലോ ഒരു ചാലഞ്ച് അവർക്കില്ല ബേസിക്കലി കാരണം പാർട്ടിയിൽ അവർക്ക് അവരുടെ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സി എം ഇബ്രാഹിം ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിട്ട് വിട്ടുപോകും എന്ന ഭീഷണിയൊക്കെ മുഴക്കിയത് വിട്ടുപോവാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അവർ ആ കമ്മിറ്റി തന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടു അപ്പം ജെ ഡി എസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതിന് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ സി എം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ദേവഗ ദേവഗൗഡിയെ കൊണ്ട് കളവ് പറയിക്കുന്നതിൽ കുമാരസ്വാമി അഗ്രഗണ്യനാണെന്നാണ് ബി ജെ പി സഖ്യത്തെ സി പി എം അനുകൂലിക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചതും അതാണ് ആരുടെ തിരക്കഥ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ പെരുമാറിയത് കേരളത്തിൽ ഇടതു മുന്നണിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താൻ ബി ജെ പി ഇതിന് പിന്നിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അല്ല അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അക്യൂസേഷൻസും അലിഗേഷൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡൈനാമിക്സോ തേടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടും യു ഇവിടെ ജെ ഡി എസിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ സർവൈവൽ ആണ് അപ്പൊ ആ സർവൈവൽ തന്നെ പ്രശ്നത്തിലായി നിൽക്കുമ്പോൾ ജെ ഡി എസിന് എന്തുകൊണ്ടും എൻ ഡി എ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് ജെ ഡി എസ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞത് പ്രകാരം ജെ ഡി എസിന് നാല് സീറ്റാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ പാർലമെന്ററി ഇലക്ഷൻസിൽ ഒന്ന് മാണ്ഡ്യ പിന്നെ ഹസൻ ചിക്ബല്ലപ്പൂർ ബാംഗ്ലൂർ റൂറൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ പവർ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ബേസിക്കലി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ അവർക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സർവൈവലിന് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എൻ ഡി എ ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവുക എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ സി പി എമ്മിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സി പി എം എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു ജെ ഡി എസിന്റെ സഖ്യത്തെ കുറിച്ച് അവരെന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജെ ഡി എസ് ഫാക്ഷൻ ഈ എന്താ പറയുക ജെ ഡി എസിന്റെ ഓവറോൾ ഐഡന്റിറ്റിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ജെ ഡി എസിന് എന്ത് നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നത് ചർച്ച പോലും ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മളൊരു അനാവശ്
അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരുത്തി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേരള ഘടകത്തിന് യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേരള ഘടക അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് ബി ജെ പിയുടെ പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രഷർ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നെരേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെന്നോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്താ പറയാ പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പല സമയത്തും പലതും എന്താ പറയാ നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ ഡി എസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സർവൈവൽ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് പിന്നെ ജെ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബേസ് തന്നെ കർണാടകത്തിലാണ് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഘടകം അവരെ വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വലിയ മാറ്റം വരികയാണെങ്കിലും അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സി എം ഇബ്രാഹിമിനെ പോലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൽവേർട്ട് ലീഡർ അവരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്താ പറയാ പാർട്ടി വിട്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുമ്പോഴും അത് അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ വിഷയമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യം തന്നെ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സി പി എം ബി ജെ പി അന്തർധാര അവിഹിത ബന്ധം അവിശുദ്ധ ബന്ധം അതിൻ്റെ ഒരു അതിന് അടിവരെ ഇടുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ ഇതാ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ അത് തിരുത്തി പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇതുപോലെ ദേവഗൗഡ അന്ന് ബി ജെ പിയെ ഒപ്പം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് അന്നത്തെ ദേശീയ നേതാവായിരുന്ന സുരേന്ദ്രമോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി ഡി ജെ ഡി എസ് വിട്ടുവന്ന കേരളത്തിലെ ജനതാദൾ നേതൃത്വം അണികളും ഇന്നും അവർ ബി ജെ പിക്കെതിരാണ് ആ ഉത്തമ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടതുമുന്നണി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സമർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ബി ജെ പി സി പി എം അന്തർധാരയാണെന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം കോൺഗ്രസിൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുക ഇവിടെ സി പി എം ബി ജെ പി അന്തർധാര എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പി അന്തർധാര എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരി കാരണം സി പി എമ്മിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പല നേതാക്കന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് സീതാറാം യെച്ചൂരിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിക്കെതിരായി അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുമായി ഏറ്റവും ശക്തമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപര വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിപരമായ പരിണാമത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളുടെ കൂടി സമ്മർദ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഒന്ന് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ ആദ്യം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞതാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പിണറായി വിജയൻ്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളവിടെ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൽ നിന്നുകൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നത് ഒരു വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയറായ ഒരു നേതാവ് യാതൊരു സമ്മർദ്ദങ്ങളുമില്ലാതെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി സത്യസന്ധമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം തിരുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് തിരുത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രു ആരാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസിനെ അദ്ദേഹം കർണാടകത്തിൽ എതിർക്കുന്നു കർണാടകത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എതിർത്തു കൊണ്ടാണ് എല്ലാ മതേതര ക്രഡൻഷ്യൽസും ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോയത് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേർന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ദോഷം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സത്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷമായി ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഒന്ന് ബി ജെ പി കാരണം എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയനെയും സി പി എം കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിനെയും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്ന കേരളത്തിലെ മതേതര സമൂഹം
മുപ്പത്തഞ്ചാം തവണ തുടർച്ചയായി സി ബി ഐ അഭിഭാഷകരുടെ നിലപാട് കാരണം സുപ്രീം കോടതിയിൽ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലാവ്രിൻ കേസിൽ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം കുരുക്കിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് രണ്ട് ലൈഫ് ഇടപാട് ലൈഫ് ഇടപാടിൻ്റെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സ്കോട്ട് ഫ്രീ ആയി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീ ശിവശങ്കരൻ ജയിലിനകത്തായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇ ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളും രാജ്യത്താകമാനം പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരെ വേട്ടയാടുന്ന ഇ ഡി സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് സമാനമായ മൊഴി കസ്റ്റംസിന് കൊടുത്തിട്ടും പിണറായി വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈഫ് അഴിമതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇൻകം ടാക്സ് സെപ്പറേറ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയുടെ കൃത്യമായ പരാമർശം പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്കുമെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇ ഡി അവരുടെ സ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചോ അവരുടെ അനധികൃത ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ചോ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമിത്ഷായുടെ ഔദാര്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പിണറായി വിജയൻ അല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ പിണറായി വിജയൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ തിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ നിരവധി അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ റഡാറിൽ ഏത് നിമിഷവും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന അഞ്ച് സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ശരി ശ്രീ ലിജു അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് ശ്രീ ലിജു അതായത് ഈ ജെ ഡി എസിന് ഇനിയിപ്പോൾ കേരള ഘടകത്തിന് ഈ മുന്നണിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരിൻ്റെയോ ഭാഗമായി നിൽക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല എന്ന് ഒരു നിലപാട് താങ്കൾക്കുണ്ടോ അതായത് മന്ത്രി രാജിവെക്കണം എന്ന നിലപാട് താങ്കൾക്കുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം പിന്നെ ഗോപീകൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ഈ സി പി എം പറയുന്ന ന്യായീകരണങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ ഇവർ ദേശീയ തലത്തിൽ ജനതാദളിൽ ദേവഗൗഡ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നൊരു പാർട്ടി അതിൻ്റെ സംസ് ദേശീയ ഘടകം എൻ ഡി എ യുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഘടകയുടെ സി പി എം ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊരു സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് എതിരാണെന്ന് പറയുന്നു ഇതങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ സംസ്ഥാ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡയിൽ അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദേവഗൗഡ ഒറിജിനൽ ജെ ഡി എസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ഔദ്യോഗികമായി അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം ഇതൊന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പല്ല ഇത് യഥാർത്ഥി ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ജെ ഡി എസിനെ മുന്നണിയിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തണം മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ജെ ഡി എസിനെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്നിട്ട് പറയണം ഈ വിഷയത്തെ നിങ്ങൾ തീർപ്പുണ്ടാക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന വർഗീയ പാർട്ടിയുമായിട്ട് മതേതര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായ സി പി എമ്മിനോട് ബന്ധം പുലർത്താൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ മുന്നണിയായി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയായി ഇതിൽ തീരുമാനമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തി തിരികെ വരിക ഇതല്ലേ പറയേണ്ടത് അതിന് പകരം ദേശീയ തലത്തിൽ പിന്നെ പാഷാണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോലെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഫോട്ടോ ഫോട്ടോയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്പുറത്ത് മറ്റു ഫോട്ടോ ഇത്തരത്തിലേക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ ദേവഗൗഡ അവിടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആൾ സംസ്ഥാനത്തെത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ദേവഗൗഡയും പിണറായി വിജയൻ്റെ ആൾ ഇത് രണ്ടുകൂടെ നടക്കുമോ ശരി ഞാൻ വരാം ശ്രീ ജോസ് സെറ്റയിലുണ്ട് ജെ ഡി എസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ജോസ് സെറ്റയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ ജെ ഡി എസിന്റെ ദേശീയ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാണെന്നാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും പദവിയിലും താങ്കൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ദേശീയ സമിതി പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല അതുള്ളോട് തലക്കാലം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നിലപാട് ദേശീയ സമിതിയുടെ ചർച്ചയ്ക്കോ അംഗീകാരത്തിനോ വന്നിട്ടില്ല തന്നെയുമല്ല കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ദേശീയ പ്ലീനറി സെഷൻ സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോൾ അന്ന് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഐക്യകണ്ഠേന സ്വീകരിച്ച നിലപാട് കോൺഗ്രസ് ഇതര ബി ജെ പി വിരുദ്ധ മുന്നണി എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത് ദേവഗൗഡയാണ് ദേവഗൗഡ നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യതിയാനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു ദേവഗൗഡ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ചടക്കൽ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലാണ് സി പി എമ്മിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് പിണറായിയെ ഒറ്റ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പിണറായി പാർട്ടി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള സംഗതി പിണറായിയുടെ പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് പിണറായി പറഞ്ഞ സത്യം വിരുദ്ധവും അസംബദ്ധവുമാണ് ദേവഗൗഡയുടെ ആ പ്രസ്താവന എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് തർക്കം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതായത് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ദേശീയ സമിതി പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ ബി ജെ പിയുമായുള്ള ബാന്ധവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സഖ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയും ദേശീയ സമിതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ജനതാ ജനതാ ദളിന്റെ ദളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് ദേവഗൗഡ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ വിശദീകരിച്ചല്ലോ അതായത് ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സമിതിയിൽ താങ്കൾ അംഗമായിരിക്കുകയും അതേ പാർട്ടിയുടെ കേരള ഘടകത്തിൽ താങ്കൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിൽ ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം താങ്കൾക്കില്ലേ ഇനി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടല്ല കേരളത്തിൽ താങ്കൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിക്കാനും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലേ അത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല ഞങ്ങൾ ജനതാദൾ എസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലാതെ കുടുംബബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് നിലപാട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാട് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് എന്ത് നിലപാട് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് നിലപാട് അങ്ങനെയുള്ള നിലപാടായിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റേത് അല്ലാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് വിരുദ്ധം ഇയാൾക്ക് വിരുദ്ധം എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും മതേതര കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും പാർട്ടിയുടെ ആര് മാറിപ്പോയാലും അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നിന്ന് മാറാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ മാറുകയുമില്ല ഞങ്ങൾ അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ തുടരുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നിയുടെ കൂടെ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്നും പറയുന്നു ഇന്നും പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലും ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അന്ന് ദേവഗൗഡയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് കുമാരസ്വാമി മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സുരേന്ദ്ര മോഹൻ സഖാവ് സുരേന്ദ്ര മോഹനെ ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അതിനുശേഷം ആ നിലപാടിലേക്ക് തിരി അല്ല 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 ആ നിലപാടിലേക്ക് ഗൗഡ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ യോജിച്ചത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് പോയി യോജിച്ചതല്ല ശ്രീ വർഗീസ് ജോർജ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജോസ് സെറ്റിയിൽ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ വർഗീസ് ജോർജ് അന്നെടുത്ത നിലപാടും ഇതുപോലെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇപ്പോൾ അന്ന് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേരുകയും ഇവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം വലിയ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ അവർക്കൊപ്പം ഇല്ല എന്ന നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ദേവഗൗഡ എം എൽ എമാരെ അയോഗ്യരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തി പക്ഷെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പോൾ അന്നും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാമല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ശ്രീ ജോസ് സെറ്റയിൽ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് പ്രധാനം ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നൊക്കെ സാങ്കേതികമായി പോലും ഈ പ്രശ്നം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയല്ലേ അവിടെയല്ലേ ശ്രീ എം ലിജു പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കാനും ദേശീയ സമിതിയിൽ അംഗമായ ശ്രീ ജോസ് സെറ്റിയലിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് തുടരാനും ഒക്കെ കഴിയുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വേണ്ടേ വേണം ജോസ് സെറ്റയിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ബലഹീനതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ദേവഗൗഡാജി ബി ജെ പിയുമായി സഖ്യം ചേർന്നപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ നയങ്ങളോട് യോജിപ്പില്ലാത്തവരുടെ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി ദേവഗൗഡയെ ബി ജെ പിയെ ജെ ഡി എസ് പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കി അത്ര തൻ്റേടം കാണിച്ചു
ആ പാർട്ടി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഉടൻ ശ്രീ ജോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാജിവെക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന നിതീഷ് കുമാർ ബി ജെ പി മുന്നണിയിലേക്ക് ചേർന്നപ്പോൾ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശ്രീ വീരേന്ദ്രകുമാർ രാജ്യസഭാംഗത്തെ രാജിവെച്ചു ഞാൻ നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രാജിവെച്ചു എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ജോസ് തെറ്റയിൽ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ല സാഹചര്യം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജെ ഡി എസിൻ്റെ ഈ നയങ്ങളോട് യോജിക്കാത്തവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടണം കേരളത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടണം ദേവഗൗഡയെ പുറത്താക്കണം പുതിയൊരു അധ്യക്ഷനെ നിയമിക്കണം അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ സ്പീക്കറെ അറിയിക്കണം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്ലീനത്തിൻ്റെ നയങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടേതാണ് യഥാർത്ഥ ജനതാദൾ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കണം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീ വർഗീസ് ജോർജ് ഒരൊറ്റ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ ഇപ്പോൾ എൻ സി പിയുടെ കാര്യം എടുക്കാം കേരളത്തിൽ എൻ സി പി എവിടെയാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ പക്ഷേ ശരത് പവാർ പറഞ്ഞത് എൻ സി പിയുടെ നേതാവ് ശരത് പവാർ പറഞ്ഞത് നാഗാലാൻഡിലെ എൻ ഡി പി പി ബി ജെ പി സഖ്യ സർക്കാരിന് അതായത് നിഫ്യൂറിയുടെ സർക്കാരിന് ഞങ്ങൾ പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെയും രാഷ്ട്രീയ ഔചിത്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നിഴലിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ അവരേഴുപേരും എൻ സി പിയിൽ നിന്ന് പോയി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നാൽപ്പതും പോയി ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള രണ്ട് പേരാണ് അവർ വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുകയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ബി ജെ പിയോടും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ എൽ ഡി എഫിനോടും മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയോടും ചേർന്ന് ചാഞ്ചാടിയാൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഇത് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എൻ സി പിയുടെ വളരെ സമർപ്പിതരായ കമ്മിറ്റഡായ കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകർ ദുഃഖിതരാണ് ശ്രീ അനിൽകുമാർ ഒരൊറ്റ നിമിഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ജോസ് തെറ്റയിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു അദ്ദേഹത്തോട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ജോസ് തെറ്റയിൽ ഇവിടെ ശ്രീ വർഗീസ് ജോർജ് പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ അത്ര ഉറച്ച നിലപാടാണ് കേരള ഘടകത്തിനുള്ളതെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിലേത് പോലെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണമായിരുന്നു താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആദ്യം ആ പദവി രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് ദേവഗൗഡയെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കണമായിരുന്നു അത് ദുർബലമായി പോയി താങ്കളുടെ വാദം എന്നാണ് ശരിയല്ല കാരണം ഞാൻ അന്ന് എം എൽ എ ആണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും കൂടി തീരുമാനിച്ച് അന്ന് കൂടിയിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചത് സമയമൊക്കെ എടുത്തു അതിന് ഇത് ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമപരമായ നടപടികളൊക്കെ അതിന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ യോഗം കൂടും ഞങ്ങൾ യോഗം കൂടി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും ദേവഗൗഡയുടെ ബന്ധമില്ല വിച്ഛേദിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും അത് ഇവർ പറയുന്ന സമയത്തിന് കോൺഗ്രസും മറ്റുള്ളവരും പറയുന്ന സമയത്തിന് നിങ്ങളത് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ നിലനിർത്തുന്നത് വ്യക്തിപരമായ വിരോധമോ വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹമോ മാത്രമല്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൽ കേരള ഘടകം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു രാജ്യത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം രാജ്യത്തെ മറ്റ് മതേതര സോഷ്യലിസ്റ്റ് കക്ഷികളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും ഞങ്ങൾ അതിപ്പോൾ എന്താണ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരും ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ നിലപാടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും അതിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ദേശീയമായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായി അത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ കക്ഷികളുമായി ചോ കൂടിച്ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ നിലപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പിന്തുണ ശേഖരിക്കുകയും അതോട് അത് ആ സമയത്ത് ദേവഗൗഡ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കാനല്ല പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോകുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവഗൗഡ പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം ആ പ്രസ്താവന ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം മലക്കം മറിഞ്ഞു എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ
ഏറ്റവും വലിയ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ പറയുകയും ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ കൈപിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയിലെ കേരള ഘടകത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി നിങ്ങൾക്കിത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് എം ലിജു പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല അവരെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്താണ് എന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അതിനുള്ള മറുപടി ആദ്യം അധികാരത്തിൻ്റെ വലിയ അകല അയലത്തല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് ജനതാദൾ പാർട്ടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അധികാരം ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നവരല്ല ജനതാദളിലെ സഖാക്കൾ അവർ ആദർശാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകാശ ഗോപുരങ്ങളാണ് ആ രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അവരത്ര പക്വതയോടെയാണ് ഒരു വിഷയത്തിനകത്ത് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ആ ജനതാദൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ നടക്കുന്നൊരു കൂട്ടരാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ ജനതാദളിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ബി പി സിംഗിൻ്റെ സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തൊരു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് മറന്നു പോകരുത് ആ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പഴയ ചരിത്രം ആ കോൺഗ്രസുകാരാണ് പിണറായി വിജയനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ ബി ജെ പി എതിർക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയ നേതാക്കന്മാർ ജനതാദളിലുള്ളപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവ് ആൻ്റണി ആൻ്റണിയുടെ മകൻ അനിൽ ആൻ്റണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അവസരവാദം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ബി ജെ പിയുടെ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറിയായി അങ്ങനെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ ബി ജെ പിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്താണ് കോൺഗ്രസുകാരുടെ ബി ജെ പി വിരോധം ഇങ്ങനെ അണപൊട്ടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അണപൊട്ടി ഒഴുകിയിട്ട് പിണറായി വിജയൻ്റെ ഗതികേടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ഗതികേട് എന്താണ് മഞ്ചേശ്വരം കോഴക്കേസിൽ പ്രതിയാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ അതുപോലെ തന്നെ വയനാട്ടിലെ സി കെ ജാനൻ്റെ കേസിൽ പ്രതിയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ആ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ഒരു കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത് തൊണ്ടി സഹിതം പിടിച്ച് ഇ ഡിയുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഡി ഡി കേസെടുക്കാത്തതിന് കോൺഗ്രസുകാർക്ക് വിഷമമില്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻട്രി സെറ്റ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കടലാസയിൽ കിടക്കുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ആ പ്രതീക്ഷയുള്ള കടലാസയിൽ ലിജുവിനോട് പറയുകയാണ് ഒരു ആലപ്പുഴക്കാരൻ ചെന്നിത്തലയുണ്ട് രമേശ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോടിക്കടക്കം രൂപ കള്ളപ്പണം വാങ്ങിച്ചെന്നാണ് ആ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കടലാസയിലുള്ളത് പാർട്ടിക്ക് പിരിവ് കൊടുത്തെന്നല്ല രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലെ രൊക്കം പണം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തടത്ത് ഈ ചെന്നിത്തല കോടികളുടെ കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി വെച്ച കടലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്ട വസ്തുവാണോ ആ കടലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇ ഡി പിണറായി വിജയനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കടലാസ് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത ചെന്നിത്തല പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചോദിക്കുമോ നിങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പി ബന്ധം എന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹം മൂന്നി ഈ ലാവ്ലിൻ കേസിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് തവണത്തെ മാറ്റിവെക്കൽ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ പാതി വഴി നിലയ്ക്കൽ പിന്നീടതായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കൽ പിന്നെ തുടർച്ച ഭരണ തുടർച്ച ഇങ്ങനെ പല പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലൈഫ് പദ്ധതി ലൈഫ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിൽ വന്ന തടസ്സം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞാണ് ഇത് പിണറായി ബി ജെ പി ബാന്ധവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് മറുപടി പറയാൻ പോവാ കേട്ടോ 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 എണ്ണി എണ്ണി മറുപടി പറയാം ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ കള്ളപ്പണം കൈകാര്യം ചെയ്ത ചിന്നത്തിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണെന്ന ഇന്റർ സെറ്റ്മെന്റ് കടലാസിലുണ്ടത് വായിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ആ കള്ള ആ കടലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു ഞങ്ങൾക്കെതിരായി കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരോപണം മാത്രമല്ല അത് കോടതി കൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ കോടതി തള്ളി ദൂരോട്ട് കളഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്താത്തിൻ്റെ ഏത് അറ്റത്താ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉള്ളത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരുള്ളത് ഖുറാന്റെ മറവിൽ കടത്തി തീർന്നോ നിങ്ങൾ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മറവിൽ കടത്തി തീർന്നോ നിങ്ങൾ ബിരിയാണിച്ചമ്മൻ്റെ മറവിൽ കടത്തി തീർന്നോ ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മതിയായില്ലേ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ എന്താ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ലൈഫ് മിഷനിൽ കൈക്കൂലി ആ കൊള്ളാം അതിനൊക്കെ വലിയ കെട്ടുകഥ എന്നിട്ടോ ഒരു വെള്ളി രൂപയുടെ അഴിമതി ഈ സർക്കാരെതിരെ എന്തെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടോ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ആന്റണി എന്ന് പറയുന്നവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവൻ പിന്നെ ആരെ കൊള്ളാം അമിക്ഷയെ കൊള്ളാം അമിക്ഷ രക്ഷിക്കും എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും ആന്റണിയെ പോലെ ഒരാൾ അവിടെ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഒരു വിട്ടി കുസ്മാണ്ടം ഇനി ആര് അമിക്ഷ കഴിവുള്ളവൻ അമിക്ഷ കഴിവുള്ളവൻ വന്നിട്ട് ഇനി ഇനി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഞങ്ങളെ ലാവലും കേസ് രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ വയലാറവി കൊള്ളത്തില്ലേ മല്ല മുല്ലപ്പള്ളി കൊള്ളത്തില്ലേ ഇവരൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ ലാവലും കേസിൽ പിണറായി വിജയനെ വെറുതെ വിട്ടത് കേട്ടാ അങ്ങനെ രണ്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ട് പിണറായി വിജയനെ ഇനി പിടിക്കണേ ഞങ്ങളുടെ അമിക്ഷ വരണം പിന്നെ ആര് വരണം മൻമോഹൻ സിംഗിന് പറ്റാത്തത് മോദി ചെയ്യും നിങ്ങളല്ലേ ബി ജെ പിക്കാരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബി ജെ പിക്കാർ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിധ്വംസക രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ഞങ്ങൾക്ക് തലയുയർത്തിയാൽ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കെതിരായി ഒരു കോരഴിമതി ആരോപണം തെളിയിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും കോടതി പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഒരു അഴിമതി ആരോപണം നിങ്ങളെല്ലാ ചർച്ചയിലും ഇങ്ങനെ വ്യാജങ്ങൾ പറയും വ്യാജങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുക്കും തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവസാനം ക്യാമറയുടെ കേസുമായിട്ട് വന്നിട്ട് അത് ഒളിച്ചോടിയില്ലേ ഞാൻ ഈ ചർച്ച പറയുന്നത് ഒരു തെളിവ് ഒരു തെളിവ് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി ലിജു മറുപടി ഗോപേഷ് എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം തരണം ഒന്നാമത് ഈ അനിൽകുമാറിൻ്റെ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ഈ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുന്ന ഒരു സംവാദത്തിൻ്റെ മര്യാദ എന്ന് മാത്രം അനിൽകുമാർ നാവെടുത്ത വിവരദോഷമേ പറയൂ എ കെ ആൻ്റണിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയാം ഇതിൽ തൂങ്ങി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പോണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിര ഏർപ്പാടായതും ഞാൻ ആ പ്രകോപനത്തിൽ വീഴാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ കൃത്യമായി മറുപടി പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുള്ള സമയമാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ നിങ്ങൾ ഏത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ബോഡി ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻകം ടാക്സ് അപ്പലറ്റ് സെറ്റിൽ ബോർഡിൻ്റെ വിധിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പരാമർശിച്ചു അതിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന കൃത്യമായ സംഭാവനയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ മറുപടിയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി അതിൽ പരാതി നൽകാം സി പി എം പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്കുമെതിരെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് എവിടെ പോയെന്ന് നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു ഉടായി പൊരുത്തനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വിജിലൻസ് കോടതി പരാതി കൊടുത്ത് ആ കേസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് തള്ളിച്ചിട്ട് കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന ആ ഉടായി പേർപ്പടങ്ങ് കൈ വെച്ച അനിൽകുമാറെ ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാടൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾക്കുമെതിരെ വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന വിജിലൻസ് അത് തള്ളിക്കളയുന്ന ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ കൃത്യമായ തെളിവുകളോടെ ഈ രാജ്യത്തെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡ് കള്ളപ്പണമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീണ വിജയനെയും ഒരു ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവെന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെയും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇതിന് മറുപടി ആയല്ലോ എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു വല്ല അർത്ഥമില്ല ഞങ്ങളതുമായി മുന്നോട്ട് പോകും രണ്ട് ലൈഫിൽ അഴിമതിയില്ലേ ലൈഫിൽ അഴിമതിയില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ശിവശങ്കരൻ ഗോതമ്പുണ്ട വന്ന് ജയിലിൽ കിടന്നത് ലൈഫിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ശിവശങ്കരൻ ജയിലിൽ ഗോതമ്പുണ്ട കഴിക്കുന്നു അതേസമയം പിണറായി വിജയൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതല്ലേ അമിത്ഷായും നരേന്ദ്രമോദിയുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭയം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ലൈഫിൽ അഴിമതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ശിവശങ്കരൻ ജയിലിൽ പോയി എന്തിനാ ശിവശങ്കരൻ ജയിലിൽ പോയില്ലേ എ അഴിമതി എ പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ക്യാമറ ഫിറ്റിയിൽ അഴിമതി ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്നും പറയുന്നു കോടതിക്ക് മുമ്പ് അതിൻ്റെ കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളതിൽ വീണ്ടും
ആ നരേന്ദ്രമോദി കുഴപ്പക്കാരനാണ് ദേവഗൗഡ കുഴപ്പക്കാരനാണ് ഞങ്ങൾ പിണറായിക്കൊപ്പം ആണെന്ന് പറയും ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ഇത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടല്ല ഉദര നിമിത്തം ബഹുകൃത വേഷം എന്ന് പറയും ക്ഷമിക്കണം ശ്രീ മിഥുൻ ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു മറുപടി തരാൻ പറ്റിയാൽ നന്നായിരുന്നു ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ജോസ് ചറ്റേലിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കളുടെ ഞാൻ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു യൂട്ടേൺ അടിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത നാഷണൽ മീഡിയ എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇതുവരെ ഒരു നാഷണൽ മീഡിയ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു വാർത്ത വന്നിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഒരു യൂട്ടേൺ അടിച്ചു എന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് തമിഴ്നാട് കേരള മഹാരാഷ്ട്ര ഇവിടുത്തെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് അവരുമായിട്ട് അവരുടെ ഈ ഒരു അലയൻസിന് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് അതിന് കൺസെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായി പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയ കോൺഫറൻസ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എവിടെയും വന്നിട്ടില്ല ഉറപ്പ് വന്നു എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റിനുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും ഇനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലോട്ട് you got you got the source what is the source of this yeah you wait idr tottu pinnala bulletin la adu varum now back to the point aa karyathil thangalukku parayan njan ende samayam kadanjathu kondu aanu simijun njan njan parayan parayan ivadhe ivadhe ethu vele prashna endha vachale idu or parliamentary election ne focus cheyidukondulla alliance aanu appo ee alliance il cpm ne oru endha paraya oru decision making capability undo ennallana nammal actually discuss cheyanda oru karyam cpm ne endha paraya kerlathinu porame allekil parliamentary elections il cpm de stronghold aaya kerlathil polum oru challenge undakan sadichittilla appo anganeulla cpm ne idil allekil jds bjp nda alliance il cpm ne avadu do they have a say endha aanu ethu vele chodyam അവർക്ക് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി അതിലില്ല അതുകൊണ്ട് ജെ ഡി എസ് ഈ അലയൻസുമായി പോവുകയാണെങ്കിലും പോയി പോകുന്നില്ല എങ്കിലും സി പി എമ്മിന് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോളും ഇല്ല ഇനി മാത്രമല്ല ജെ ഡി എസിന്റെ എപ്പോഴും നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അവർ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടില്ല നാഷണൽ ഐ മീൻ നാഷണൽ ദേശീയ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ ദേശീയ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഘടകം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ ആദ്യം പറയണം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങുകയാണെന്ന് അത് പലരും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രാജിവെച്ച് ഇറങ്ങാൻ അങ്ങനെ നിലപാട് നിലപാട് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നടപടികളിലൂടെ അത് സുവ്യക്തമാക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തതകൾ നീങ്ങുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വാദം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി ന്യൂസ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിനുള്ള സമയമാണ് സമഗ്രമായ വാർത്തയുമായി ന്യൂസ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റുമായി ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം ചേരും ഉടൻ എൻകൗണ്ടർ മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ ഇതേ സമയം ഗുണ ജെ ഡി എസ് ബി ജെ പി സഖ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അറിവോടെ എന്ന നിലപാടിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ് എ